హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ జేమ్స్ ప్రసాద్ రాజ్ వెల్కమ్ టు వైజాగ్ ఈట్స్ మరి మనం ఈరోజు అయితే మన కొమ్మాదిలో ఉన్న స్ట్రీట్ నైన్ డ్రైవ్ ఇన్లో అయితే ఉన్నాం ఇది మన ఎస్టీబిఎల్ థియేటర్ ఉంది కదా ఆ థియేటర్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది డ్రైవ్ ఇన్ అంతా మరి ఇక్కడ అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి దీని లోపల మరి వాటితో పాటు ఇక్కడ మన ఫేమస్ ఐస్ క్రీమ్ గ్యాటాక్స్ అయితే ఉన్నది మరి ఏంటంటే గ్యాటాక్స్ నేను ముందు ఎప్పుడో ట్రై చేయలేదు ఐస్ క్రీమ్ నార్మల్గా ఎప్పుడు అమూల్య క్వాలిటీ వాల్స్ ఇవే ట్రై చేయడం కానీ గ్యాటాక్స్ ఐస్ క్రీమ్ అయితే నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా చాలా తక్కువ తింటాను అనమాట కానీ తిన్నప్పుడు మాత్రం బాగా గట్టిగా తింటాను అండి మరి అయితే ఐస్ క్రీమ్స్ ఇక్కడ బాగా గ్యాటాక్స్ నాకు చాలా ఫేమస్ అయితే విన్నాను ఆ గ్యాటాక్స్ అయితే ట్రై చేద్దామని వచ్చాను దాంతోపాటు మిగతా ఐటమ్స్ కూడా ట్రై చేద్దామని అయితే ఇంట్రెస్ట్ అని అయితే వచ్చాను మరి అయితే మా ఫ్రెండ్ అయితే వస్తుందని నేను చాలా సేపు వెయిట్ చేస్తున్నాను టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ లైటర్ ఆయుషా మరి ఏంటి విషయాలు బాగా తొందరగా వచ్చా మరి సరే సర్లే కానీ సరే సర్లే మరి గ్యాటాక్స్ బాగా ఫేమస్ అంట ఐస్ క్రీమ్ బాగుంటుంది అంట అంటున్నారు న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ తో చేస్తారంట నువ్వు కూడా ఒకసారి చెప్పావు నా గ్యాటాక్స్ గురించి మరి ఈ డ్రైవింగ్ ముందు ఎప్పుడైనా వచ్చావు నువ్వు ఫస్ట్ టైమ్ చాలా బాగుంది ప్లేస్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది మరి గ్యాటాక్స్ గురించి చాలా ఐస్ క్రీమ్ నువ్వు వచ్చిన లాగా మొత్తం అంతా చదివేసాను బట్టి పట్టేసాను మంచి మంచి ఐస్ క్రీమ్లు ఉన్నాయి మరి అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని ఐస్ క్రీమ్లు అయితే నాకు బాగా ఐ క్యాచ్గా అనిపించాయి ఏంటంటే గోవా ఐస్ క్రీమ్లో ఉన్నంట ఉప్పు కారం వేసిస్తారంట అది దాంతోపాటు ఇంకా సీతాఫలు ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అండి కోకోనట్ కోకోనట్ నాకు ఇష్టం ఓకే అయితే ఈ మూడు ఐస్ క్రీమ్లు చూ చూసాను మిగతా పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఫిక్స్ అయిపోదాం ఓకే లెట్స్ గా ఉషా మరి మన అనుకున్నట్టు సీతాఫలు అయితే లేదంట మరి చాలా ఫాస్ట్ మూవింగ్ అని అయితే చెప్పారు మరి సీతాఫలు లేదు మనం మిస్ అయ్యి రోజు మరి మిగతా ఐస్ క్రీమ్స్ అయితే ట్రై చేద్దాం మరి కోకోనట్ ఒకటి దాంతోపాటు రోస్ట్ ఆల్మండ్ నేను చూసాను దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని అయితే నేను పోస్ట్లో చూసాను గ్యాటాక్స్ది ఉన్నదంట అయితే రోస్ట్ ఆల్మండ్ ఒకటి కోకోనట్ ఒకటి దాంతోపాటు గోవా ఐస్ క్రీమ్ చెప్పినట్టు అదొకటి మరి దానిలో నీ ఉప్పు కారం వేసిస్తారంటే అది అలాగే అవ్వండి ఓకే ఉషా మూడు రకాల ఐస్ క్రీమ్లు ఉషా ఫస్ట్ ఏ ట్రై చేద్దాం ఇదేదో కొత్తగా ఉంది కదా ఇది ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే కొత్తగా ఉన్న రకం అయితే ట్రై చేద్దాం ఎక్సైటెడ్ గా ఉంది సార్ టేస్ట్ అయితే అలా ఉంటుందా మరి ఫ్రీజర్ లో ఉండడం వల్ల చాలా హార్డ్ అయిపోయినట్టుంది కొంచెం తీసి అంతే కొంచెం ఎలా ఉంది సార్ ఒక జామకాయని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి దాని మీద ఉప్పు కారం వేసుకొని తింటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది నువ్వు ట్రై చేయి రాక్ సాలిడ్ గా ఉంది
సేమ్ సేమ్ లిటరల్లీ సేమ్ మీరు ఎవరైనా గ్యాటాక్స్కి వస్తే తప్పకుండా ఈ స్టైల్ అయితే ట్రై చేయండి ఐస్ క్రీమ్ మీద ఉప్పు కారం వేసుకొని తినండి డెఫినెట్లీ బ్లాస్టే నోట్లో బ్లాస్టే చెప్తున్నాను నిజంగా అయితే చాలా నచ్చింది ఉషా నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇలా ట్రై చేయలేదు ఓకే ఫస్ట్ టైం అండ్ నచ్చింది టేస్ట్ దెన్ సెకండ్ టైంకి వెళ్ళిపోదాం ఎస్ సెకండ్ ఐస్ క్రీమ్ రోస్ట్ అలా రోస్ట్ ఆల్మండ్ మరి రోస్ట్ ఆల్మండ్ అయితే నేను దీని గురించి రీసెంట్గా గ్యాటాక్స్ పోస్ట్లో అయితే చూశాను మరి దీనివల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజెస్ ఉంటాయని చూడొచ్చు మరి దీనివల్ల వెయిట్ లాస్ ఉంటుందంట మరి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుందంట మరి అయితే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజెస్ అయితే దీనివల్ల చూశాను మరి మీరు చూడొచ్చు ఐస్ క్రీమ్ అయితే దాని లోపల ఆల్మండ్స్తో మరి అయితే లుక్ అయితే ఒకలాగా ఉన్నాయండి నాకు తెలిసిందిలోని ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఏం వాడరు అనుకుంటా అనిపిస్తుంది అలా అంతా న్యాచురల్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ న్యాచురల్ తెలుసు సో నైస్ చాలా బాగుంది అంటే న్యాచురల్గా ఉంది ఐస్ క్రీమ్ మాత్రం ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్ ఉన్నట్టు కానీ అనిపించట్లేదు చాలా న్యాచురల్ టేస్ట్ కొంచెం గీ టైప్లో టేస్ట్ వస్తుంది కదా అంటే ఆ రోజు చేసినట్టున్నారు ఆల్మండ్స్ ఆల్మండ్స్ నేను ఎస్ ప్రాబ్లం వచ్చు చాలా బాగుంది ఐస్ క్రీమ్స్లో అయితే ఇప్పుడు గ్యాటాక్స్ బెస్ట్ అని అయితే నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే ఆ టేస్ట్ ఆ క్వాలిటీ ఆ క్వాలిటీ అన్ని ఐస్ క్రీమ్స్కి రాదండి మరి థర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ తిందాం సార్ టెండర్ కోకోనట్ మరి కోకోనట్ని ఐస్ క్రీమ్ రూపంలో చేస్తే మరి ఎలా ఉంటుందో ట్రై చేయాలని అయితే నాకు ఉండదు మరి మీరు చూడొచ్చు అన్నీ ఒకటే కలర్ నో ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్ ఇదైతే కొంచెం తెల్లగా ఉంది మరి కోకోనట్ లోపల తెల్లగా ఉంటుంది కదా చిటికలే మరి ట్రై చేద్దాం బా గొప్ప స్మూత్గా ఉంది సార్ అవంత అవంతా స్మూత్గా లేవు చాలా స్మూత్ ఉంది చాలా అండ్ చాలా నిజంగా ఎక్సలెంట్ కదా అందుకే నాకు చాలా ఇంకా చాలా బాగుంది మూడు ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్సలెంట్ ఇట్లా ప్రైజెస్ కూడా నేను మీకు స్క్రీన్లో చూపిస్తాను అక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను అలాగే మన పేజీలో కూడా ప్రతి ప్రతి వాటి ప్రైజెస్ కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు మరి ఇది కాకుండా మిగతా ఐటమ్స్ కూడా చాలా దొరుకుతున్నాయి అయితే మనం ఇందులో చే మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో అంటే ఫస్ట్ వీడియోలో కార్ఖానలో చేసినట్టుగానే ఇక్కడ చికెన్ పాపర్స్ మెక్సికన్ చికెన్ పాపర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నది మరి అది ఆల్రెడీ ట్రై చేసాం మనకు బాగా నచ్చింది ఆ రోజు మాట్లాడము అనడంతో మరి దాంతోపాటు గ్రిల్ సిటీ ఉన్నది నూడిల్స్ హౌస్ ఉంది రాజుగారి రుచులు ఆ పక్కన వెజ్ డిలైట్ మరి అటు పక్క స్నూకర్స్ ఇటు పక్క క్రికెట్ ఆడడానికి కూడా ఇండోర్ కూడా ఉన్నది మరి ఈ అన్ని అవైలబిలిటీ కూడా ఉన్నది మరి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈవినింగ్ చిల్ అవ్వాలంటే స్పాట్ మంచిది అయితే బెస్ట్ అని అయితే నేను చెప్పగలను మరి అయితే దాంతోపాటు మరి ఇక్కడ షేక్స్ కూడా ఉన్నాయంట ఆ షేక్స్ కూడా మనం ట్రై చేసి వాటి టేస్ట్ కూడా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం మూడు ఐస్ క్రీమ్లో ట్రై చేసాం మూడు ఐస్ క్రీమ్లో చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే న్యాచురల్గా మీకు చెప్పాను కదా మరి అంత బాగున్నాయో మరి దాంతోపాటు మనం మూడు రకాల షేక్లు అయితే తిక్ షేక్స్ అయితే మనం ఆర్డర్ చేసాం ఇక్కడ మరి గ్యాటాక్స్లోనే ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్సే కాకుండా మరి ఈ న్యాచురల్ షేక్స్ కూడా ఉంటాయి మరి మూడు షేక్స్ నేమ్స్ ఏంటంటే మరి ఫస్ట్ వచ్చేసి చాక్లెట్ బ్రౌనీ ఆర్డర్ చేసాము వీటిలో నేదైతే మనకే తెలియదు మనమైతే టేస్ట్ చేసి అది ఏ షేక్ మనం నేను చెప్తాను మీకు అయితే ఒకటి చాక్లెట్ బ్రౌనీ ఒకటి డేట్స్ అండ్ నట్స్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకోటి లిచ్చీ ట్రీట్ మరి మూడు షేక్స్ టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో తెలుసుకుందాం మరి ఫస్ట్ దీంతో ట్రై చేద్దాము మరి ఇది ఏంటో తాయి చెప్తా చెప్తున్నాను కదా నేను తిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఎంత తిక్ టెక్స్చర్ చూడలే అంత తిక్గా ఉంది లోపల దిస్ ఈస్ చాక్లెట్ బ్రౌనీ డెఫినెట్లీ చాక్లెట్ బ్రౌనీ ఆ బ్రౌనీ టేస్ట్ న్యాచురల్గా చాలా బాగుంది తెలుస్తుంది క్లియర్గా తెలుస్తుంది తాయి చెప్పేసి ఏంటో సెకండ్ షేక్ అయితే ట్రై చేద్దాం మా బాబాయ్ ఇది వెళ్ళట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం మరి అయితే మనకి ఏంటి తెలీదు దాని ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మరి కలర్ బట్టి అయితే నేను చెప్పలేను టేస్ట్ చెప్తాను డెఫినెట్లీ డేట్స్ అండ్ నట్స్ ఇది డేట్స్ టేస్ట్ క్లియర్గా అసలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది నట్స్ ఫుల్ నట్స్ నట్స్ ఓవర్లోడెడ్ ఉన్నాయి అంత హెవీ ఉన్నాయి యాక్చువల్ 
డేట్స్ అన్నట్టు సార్ మరి లాస్ట్ వన్ మరి మూడో ఆర్డర్ చేస్తే మూడు డేట్లో లాస్ట్ వన్ అంటే మనకు ఎలాగో తెలుసు ఓకే నిచ్చి ట్రీట్ మరి థర్డ్ వన్ ది కొంచెం అంటే థిక్ టెక్స్చర్ రెండు బాగా థిక్ టెక్స్చర్ ఉన్నాయి ఇది కొంచెం ఈజీగా అంత థిక్ టెక్స్చర్ లేదు కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది బట్ ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ ఎందుకంటే లిచి అన్నది చాలా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే ఫ్రూట్ చాలా టేస్టీ ఫ్రూట్ చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది లిచి అది మరి ఒక షేక్లో తాగితే ఎంత బాగుంటుందో అంటే ఆ ఏ షేక్లో ఉన్నది కూడా న్యాచురల్ లిచి పీసెస్ ఉన్నాయి షేక్లో దాంతోపాటు ఆ లిచి ఫుల్గా ప్యూర్గా జ్యూస్లో చేసి దాంతో అక్కడక్కడ పీసెస్ తగులుతుంటే లాస్ట్ ప్రతి షేక్లోనే ఐస్ క్రీమ్లో చెప్పిన విధంగా మరి ఆ కోకోనట్లో కూడా అక్కడక్కడ కోకోనట్ పీసెస్ తగులుతున్నాయి కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్లో నట్స్లోని అక్కడక్కడ ఫుల్ నట్స్ మరి రోస్ట్ ఆల్మండ్లో అయితే ఆ ఆల్మండ్ టేస్ట్తో పాటు ఫుల్ ఆల్మండ్ ఉన్నాయి మరి దేనిలో అయితే న్యాచురల్ కలర్స్ ఫ్లేవర్స్ ఉండవు అంత గ్యాటాక్స్ న్యాచురల్ చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ మరి గ్యాటాక్స్ ట్రై చేసే ఉంటారు మీరు ఒకవేళ నేను టేస్ట్ చేసిన విధంగా మరి ఇవి ట్రై చేయకపోయి ఉంటే కానీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ప్రతిదాని రేట్ నేను మీకు సున్న పని చూపిస్తాను మరి అదేవిధంగా అది ఏ విధంగా స్ప్రింకిల్ చేసామో అన్నీ నేను మీకు అయితే మరి ఆ ఐస్ క్రీమ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా కూడా నేను మీకు పేజ్లో పెడతాను మరి కొన్ని వీడియోస్ షార్ట్ వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను అవి కూడా చూడండి మరి దాంతోపాటు చెప్పాను కదా ఇక్కడ స్నూకర్స్ ప్లేస్ ఉంటాయని అవి కూడా చూద్దాం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము దాంతోపాటు మరి ఏంటంటే దీనికన్నా ముందు ఇంకొక ఫుడ్ ఐటమ్ కూడా మనం ఆర్డర్ చేసాం చెప్పాను కదా మిగతా ప్లేస్లో కూడా ట్రై చేద్దామని మరి మన ఫస్ట్ వీడియోలో చేసినట్టుగా మెక్సికన్ చికెన్ పాపర్స్లోని మరి ఒక వీడియో ఒక ఐటమ్ అయితే మనకి ట్రై చేద్దామని ఇంట్రెస్ట్ అయితే మరి అనిపించింది నాకు అప్పుడు ఆ ఐటెం నేను ట్రై చేయలేదు పేరు చూసాను కానీ ఐటెం అయితే ఆ ఐటెం అయితే ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేశాను అది వచ్చేస్తుంది మరి చికెన్ పాపర్స్లోనే ఒక ఐటెం ఆర్డర్ చేశానని చెప్పాను అది డైనమైట్ చికెన్ మరి ఫుల్గా క్రీమీ క్రీమీగా ఉంటుంది దీని ఫుల్ మేయో మిక్చర్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏంటంటే చాలా స్పైసెస్ కనిపిస్తున్నాయి దీనిలో మీరు చూడొచ్చు ఆనియన్స్ స్పైసెస్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ స్పైసెస్ ఉన్నాయి దాంతో క్రిస్పీ చికెన్ అది తెలిసిపోతుంది మరి ఒకటి అయితే టేస్ట్ చేసి అలా ఉంది తెలుసుకుందాం ఎక్సలెంట్ చికెన్ ఫుల్గా మేలో డిప్ చేసి క్రిస్పీ చికెన్ ఫుల్గా మేలో డిప్ చేసి కొంచెం మసాలా యాడ్ చేసి ఆ నార్మల్ మేతో పాటు కొంచెం తందూరి మే యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ గల ఉంది దానిపైన కొంచెం చిల్లీ స్ప్రింకిల్ చేస్తారు ఎక్సలెంట్ చాలా బాగుంది దీని బయట కూడా స్క్రీన్ మ్యాచ్ చూడండి నిజంగా చెప్తాను బెస్ట్ స్నాక్ ఈవినింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఇది తింటూ ఏమైనా స్మూత్గా వెళ్ళేలాగా జ్యూస్ ఏమైనా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నైస్సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ టూ డేస్ వీడియో మరి ఈరోజు అయితే మనం గ్యాటాక్స్లో ఐస్ క్రీమ్ అయినా మరి చికెన్ పాపస్లోనే డైనమైట్ చికెన్ అయితే ట్రై చేస్తాం మరి రెండు ఐటమ్స్ నచ్చాయి మనకు అంటే డిఫరెంట్ లీగ్ ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ ఒక డిఫరెంట్ లీగ్ మరి ఆ చికెన్ ఒక డిఫరెంట్ మరి ఐస్ క్రీమ్స్ అయితే మరి చాలా రిఫ్రెషింగ్ మరి న్యాచురల్ చాలా న్యాచురల్ మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐస్ క్రీమ్స్ అది కాకుండా మీకు చెప్పాను కదా సీతాఫాలు కూడా దొరుకుతుందని మరి ఏంటంటే ఈ ఐస్ క్రీమ్స్ మీకు సీజనల్గా దొరుకుతాయి అంటే మీకు ప్రూఫ్ అది ఎందుకంటే మీకు సీజన్ దాటిపోతే ఐస్ క్రీమ్ ఉండదు ఆ పల్ప్ ఏంటంటే ఆ సీతాఫలు పల్ప్ అంట అది అయిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ సీతాఫలు అయితే లేదంట మరి ఆ సీజన్ వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ ఐస్ క్రీమ్ వస్తుంది ఎందుకంటే అంత న్యాచురల్ ఇప్పుడు మనకి సీజనల్ రీజన్ ఏంటంటే అది ఉండ అది ఫ్రూట్ ఉంటేనే మనకి ఐస్ క్రీమ్ అనేది వస్తుంది న్యాచురల్ కాబట్టి లేదంటే అది అయిపోయినప్పుడు మనకి ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ దొరకదు మాట ఇప్పుడు అదే కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి పాన్ ఉన్నాయి చిల్లీ హార్లిక్స్ మలాయి చాకో పాన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అంజీర్ రోజు సల్మండ్ కాజు కిస్మిస్ ఇంకా చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఈ సీజనల్ ఐస్ క్రీమ్స్ మనం చూడవచ్చు మనం తీసుకున్నవి మూడు సీజనల్ ఐస్ క్రీమ్స్ మరి సీజనల్ చాలా ఫేమస్ మరి గ్యాటాక్స్లో అయితే సీజనల్ ఐస్ క్రీమ్స్లో మరి మనం దీనిని కాకుండా మస్క్ మెలోన్ పపాయా పైనాపిల్ ఉంది వాటర్ మెలోన్ ఉంది పిఎస్జీ అంట అంటే 
ఒక్క నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ అయితే సీజనల్లో ఉన్నాయి మరి అన్నింటితో పాటు షేక్స్ మనం ట్రై చేసిన విధంగా మరి అన్ని ఐటమ్స్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు మరి ప్రతిదీ మీకు చెప్తాను ఒక విధంగా మీరు వేరే హోటల్తో కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం రీజనబుల్ రేట్ అని నేను అయితే చెప్పగలను ఇదైతే మరి మీరు ట్రై చేయండి మరి మన కొమ్మాదిలో ఉన్న ఈ డ్రైవర్ని అయితే అందరూ విజిట్ చేయండి మరి ఇది థియేటర్ ఎస్టీబిఎల్ థియేటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది మరి ఆ థియేటర్ సైడ్ నుంచి వస్తే బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే రోడ్ సైడ్ వెళ్ళి వెళ్ళి కనిపించదు అందుకే నేను స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ ఉంటే కానీ డ్రై ఎక్కడైనా మీరు ఈవినింగ్ ఒక స్పాట్ కావాలంటే కానీ ఈ స్పాట్ మాత్రం మీరు తప్పకుండా తీసుకోండి ఈ స్పాట్కి వచ్చి అయితే ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో మరి అందరూ మన పేజ్ అయితే చూ మన ఛానల్ అయితే చూస్తున్నారు కదా మన ఛానల్ అయితే మంచి ఫుడ్ రివ్యూ మంచి కంటెంట్ ఇస్తాం మరి ట్రూ కంటెంట్ మరి వైజాగ్లో ఎలాంటి ఎలాంటి ఫుడ్ దొరుకుతుందో మరి మేము చూపించడానికి అయితే సాయశక్తిలా ప్రయత్నిస్తాం ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్తాం మీ సజెషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం మరి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వైజాగ్ వాళ్ళు కాకపోయినా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫుడ్ గురించి చూపిస్తారు మీకు ఇంకా వైజాగ్ అనే కాకుండా మిగతా ప్లేస్లో కూడా మేము ఫుడ్ రైస్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ అయితే మాకు ఉంది త్వరలోనే అదంతా చేస్తాము మీరు మా పే మా పేజ్ని ఫాలో చేయండి అదేవిధంగా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్నదని మరి మీరు చేస్తారని అయితే చిన్న నమ్మకంతో అయితే నేను ఉన్నాను మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరి మన ఛానల్లోని వ్యూవర్స్గా ఉండాలని మరి మనతో ఫ్యూచర్లో కూడా మనతో వీడియోస్లోనే ఉండాలని అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఇంకా మంచి కంటెంట్ మేము ఇవ్వాలి అనగాని మీరు అనుకుంటే మీరు మా ఛానల్లోనైనా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లోనైనా మెన్షన్ చేయండి మెసేజ్ చేయండి మరి మనకు తెలియజేయండి మరి ఇంకా ఇంకా మేము ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని చాలా ఆశతో అయితే ఉన్నాము అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము మరి వైజాగ్లో ఇంకా డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఏం దొరుకుతుంది అన్నది అయితే మేము పక్కా ట్రై చేసి అన్నిటి గురించి మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్ రివ్యూ అయితే ఇచ్చేస్తాం మరి ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి లవ్కి చాలా థ్యాంక్ యూ మరి ఏమైనా సరే అండి ఇప్పుడు బ్యాడ్గా పెట్టినా ఇప్పుడు కమెంట్ బ్యాడ్ వచ్చినా ఏటి వచ్చినా ఏదైనా సరే పాజిటివ్గానే తీసుకుంటాను నేనైతే ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా చెప్పినా సరే మీరు ఇప్పుడు అది ఇలా ఉందన్న అలా ఉందన్న ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే మీరు చెప్పిన దానిలో నేను ఆలోచిస్తాను ఇప్పుడైనా నేను తప్పు చేశానేమో అని మీరైతే మరి ఎటువంటి తప్పుగా అయితే అనుకోకండి నేను ఒకవేళ నేను రిప్లై అవ్వడం లేట్ అయినా సరే ఐ ఆమ్ సో సారీ నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ప్రతి ఒక్కరి మెసేజ్కి మరి మేము ఒక మైల్ స్టోన్ అనుకుంటున్నాము ఆ మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయ్యాక అయితే మరి ఛానల్లోని మన సబ్స్క్రైబర్స్ని అయితే మనతో పాటు ఫుడ్ తీసుకెళ్దామని అయితే మేము ముందే అనుకున్నాము దాంతో పాటు కాకుండా గివ్ అవేస్ కూడా పెడతాము అవన్నీ కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను మరి ఇంకో మంచి కంటెంట్తో ఇంకో మంచి మీడియాలో మీ ముందుకు మళ్ళీ వచ్చేస్తాను దిస్ ఈస్ జేమ్స్ ప్రసాద్ రాజ్ సైనింగ్